En este vídeo vamos a explicar la búsqueda dicotómica. El objetivo de la búsqueda dicotómica es encontrar un elemento x en un vector dado que está ordenado. De cara a encontrar x podríamos hacer un simple recorrido por el vector comparando todos los elementos con x y parando en el momento en que lo encontremos. Sin embargo, eso tendría un coste proporcional a la longitud del vector porque estamos dando tantos pasos en caso peor como elementos tiene el vector. El caso peor sería cuando el propio x no está en el vector o lo encontramos en el último momento. Sin embargo, decidir si x está o no y su localización se puede hacer más rápido sacando provecho de que el vector está ordenado. Y esa es la idea de la búsqueda dicotómica. Vamos a proceder del siguiente modo. Vamos a empezar echando una ojeada al elemento central, el elemento de en medio del vector. Ahí vamos a encontrar un elemento E que vamos a comparar con X. Si E coincide con X, ya lo hemos encontrado y terminamos la búsqueda. Ahora bien, en caso contrario, podría ser, podría suceder que E sea o mayor estricto que X o menor estricto que X. Supongamos, por ejemplo, que E es mayor estricto que X. En ese caso, x no se encuentra en esta posición porque x es menor estricto que e, pero x también es menor estricto que todos estos elementos porque el vector está ordenado. Por tanto, x tampoco se va a encontrar en este subvector. De modo que, a partir de este momento, podemos descartar todos estos elementos en el espacio de búsqueda de x y nos podemos centrar únicamente en este subvector. Fijaos que de este modo el espacio de búsqueda ha quedado reducido a la mitad. Supongamos ahora el caso contrario, es decir, que x es mayor que este elemento. En ese caso x también es mayor que todos estos elementos porque el vector está ordenado. Por tanto, x no se encuentra en este subvector y el espacio de búsqueda de x queda reducido a este subvector. Nuevamente, hemos reducido el espacio de búsqueda a la mitad. Bien, prosigamos suponiendo que estamos en esta situación. Ahora tenemos que encontrar x aquí y lo que vamos a hacer es proceder de un modo totalmente análogo a como hemos hecho al principio. Consideraremos el elemento medio de este subvector, llamémosle e'. Si por ejemplo e' coincide con x, ya hemos terminado la búsqueda, pero en caso contrario podría suceder o bien que x sea menor estricto que e' o que x sea mayor estricto que e'. Si por ejemplo x es mayor estricto que e', entonces también es mayor estricto que todos estos elementos porque el vector está ordenado. De modo que podríamos olvidarnos de estos elementos en la búsqueda de x y el espacio de búsqueda de x queda reducido a la mitad. Alternativamente, x podría ser menor estricto que e', pero si esto sucede, entonces x también es menor estricto que todos estos elementos, por tanto no es necesario que sigamos buscando x aquí, y como antes hemos reducido el espacio de búsqueda de x a la mitad. Y así sucesivamente iremos procediendo hasta que o bien encontremos x o bien ya no nos queden más elementos por mirar en el vector. Lo importante de todo esto es que 
En un solo paso se reduce el espacio donde hemos de buscar x a la mitad cada vez. Por tanto, si el tamaño de este vector es n, el número de pasos que vamos a dar es como mucho el número de veces que tenemos que dividir n por 2 hasta llegar a 0, y recordemos que estamos en división entera, el número de pasos, que es el coste de este algoritmo, es como mucho el logaritmo en base 2 de n. Eso es un coste muy inferior a n, que sería el coste que tendría buscar x a base de recorrer uno por uno todos los elementos del vector. Bien, vamos a intentar realizar una implementación de esta idea, pero antes de ello vamos a reflexionar un poquito más sobre cómo haremos esa implementación, porque lo que está claro es que a nivel de implementación no tenemos un dibujo y tampoco vamos tachando cosas. Lo que vamos a hacer es tener dos índices, uno de ellos lo llamaremos índice inferior o iinf, que apuntará inicialmente a la primera posición del vector, que es la posición 0, y el otro índice, que se llamará índice superior o isup, apuntará a la última posición del vector, que es la n-1. En todo momento nos vamos a asegurar que si x se encuentra en el vector, entonces necesariamente se encuentra entre las posiciones iinf e isup. Fijaos que esto es cierto al principio, porque iinf apunta a la primera posición e isup apunta a la última. En un primer paso nos vamos a mirar el elemento del medio. Para, de para determinar esta posición media vamos a hacerlo simplemente calculando el promedio entre inf e isup. Llamaremos índice medio o imet a esta posición y como hemos dicho se obtiene haciendo el promedio entre iinf e isup. Imaginemos, por ejemplo, que el elemento e que encontramos allí es mayor que x, mayor estricto que x. En ese caso sabemos que x no se encuentra en ninguna de estas posiciones porque el vector está ordenado, por tanto lo que hacemos es tacharlas. Para representar el hecho de tachar este vector, simplemente lo que vamos a hacer es asignar a isup y met menos uno, es decir, mover isup a la posición inmediatamente anterior a y met. De este modo se sigue cumpliendo que si x está en el vector, entonces necesariamente está entre las posiciones inf e isup. Ahora miraríamos el siguiente elemento intermedio, e' este sería el nuevo imet, que calcularíamos exactamente igual que antes, haciendo el promedio entre inf y el isup actual. Supongamos por caso que ahora e' es menor estricto que x, en ese caso queremos tachar todas estas posiciones, aquí seguro que no se encuentra x, la manera de representar eso va a ser simplemente asignando a inf la posición siguiente la posición siguiente a imet
y ahora se sigue cumpliendo que si x está en el vector, entonces está entre las posiciones actuales de i inf e i sub. Fijaos en que a cada paso estamos preservando esta propiedad que hemos comentado. Es decir, que si existe alguna posición del vector que contiene al elemento x, entonces necesariamente existe una posición entre i inf e i sub que contiene al elemento x. Al principio se está cumpliendo que i inf es una posición anterior a i sub o por lo menos es menor o igual menor o igual que i sub. Si esto se cumple, cosa que al principio es cierta, entonces necesariamente el valor promedio de los dos es mayor o igual que i inf, está claro que si esto es mayor que esto, este valor es mayor que este, recordemos que esto es el cálculo que hacemos para i medio, y además también se cumple que este valor es menor o igual que i sub. Por lo tanto, podemos deducir que a cada paso cada paso desde el cual se dé esta condición, la expresión i sub menos i inf va a decrecer, porque o bien a i sub se le asigna i med menos 1, que será un valor estrictamente menor que i sub, por tanto i sub decrece, o bien a i inf se le asigna i med más 1, i med más 1, que será un valor estrictamente mayor que i inf, de modo que este valor está creciendo y, por tanto, esta expresión está decreciendo. Por lo tanto, a cada paso, realmente el espacio de búsqueda decrece estrictamente, por lo que tarde o temprano va a suceder, si no encontramos x antes, que i inf va a ser mayor estricto que i sub. En este caso, fijaos, si inf es mayor estricto que i sub, este rango es vacío. No hay ningún elemento en este rango, por tanto, no existe, no existe esa posición que contenga x en este rango, pero es que entonces, si esto es falso, como que esto es una implicación, esto también es falso, es decir, x no está en ninguna posición del vector. O sea que, si llegamos a esta situación, automáticamente podemos deducir que x, x no está o no aparece en v o no está contenido en v. Bien, con todo esto que hemos estado comentando ya tenemos información más que suficiente para llevar a cabo nuestra implementación. Vamos a abrir un fichero que llamaremos dicot por búsqueda dicotómica. Incluimos la librería vector también porque la vamos a necesitar para almacenar nuestro vector. Lo primero que vamos a hacer desde el programa principal es preguntar por cuál es o leer de la entrada el vector, en primer lugar su tamaño, y a continuación leemos 
todos los elementos del vector y una vez hecho esto lo que vamos a hacer es ir leyendo valores x de entrada y vamos a ir escribiendo por pantalla su posición en el vector si es que ésta existe y por ejemplo escribiremos menos uno si es que se da el caso de que x no se encuentra en el vector. La función posición nos va a retornar la posición de x en v, si existe, y menos 1 en caso contrario, y la tenemos que implementar. Fijaos, el vector v conviene que lo pasemos por referencia, porque si lo pasásemos por valor, entonces el coste de esta función, en vez de ser logarítmico, sería lineal, porque tendríamos que hacer, o se estaría haciendo a nivel interno, la copia de todo v. Por tanto, es importante el paso por referencia. Y bien, llegados a este punto, lo que hacemos es proceder como hemos descrito antes. Tendremos una variable iInf, que al principio apunta a la primera posición del vector, y una variable isub, que apunta a la última posición del vector. Mientras iInf sea menor o igual que isub, continuamos la búsqueda, determinamos una posición intermedia, a base de hacer el promedio entre el índice inferior y el índice superior, en el caso en que x se encuentre exactamente en esta posición intermedia, ya hemos encontrado una posición donde se encuentra x y la retornamos. En caso contrario, si v de imet es menor estricto que x, entonces ya sabemos que x no se encuentra en imet, pero tampoco se encuentra en ninguna posición anterior. Por tanto, lo que hacemos es mover iInf o reasignar iInf a iMet más 1. En caso contrario, si v de iMet es mayor estricto que x, fijaos que esta condición seguro que se cumple en estos momentos, porque estamos en el else del caso anterior, sin embargo, la vamos a dejar por claridad. En caso de que x sea menor estricto que v de imet, incluso vamos a escribirlo vamos a escribirlo así, esto quizás resulte más claro, en caso de que x sea menor estricto que v de imet, sabemos que x no está en imet ni en ninguna posición más grande, en este momento, y sub lo asignamos a imet menos 1. Y ya está, con esto hemos terminado nuestra implementación, aunque bueno, nos falta el caso en que salgamos del bucle, como ya hemos comentado anteriormente, si salimos del bucle no se está cumpliendo que inf sea menor o igual que isub, por lo tanto inf será mayor estricto que isub, y en este caso, como ya hemos argumentado, el elemento no está en el vector. En este caso, como ya hemos dicho antes, devolvemos un menos uno. Bien, vamos a comprobar si esta implementación funciona. Empezaremos introduciendo un vector, por ejemplo, de cuatro elementos, por ejemplo, estos, y vamos a preguntar cuál es la posición del elemento 1, es la 0, eso es correcto, el elemento 3 tiene posición 1, el elemento 8 tiene posición 2, el 15 tiene posición 3, vamos a preguntar por el elemento 0, no está, efectivamente, el elemento 2 tampoco, el 5 tampoco, el 10 tampoco, el, por ejemplo, 17 tampoco está. Bueno, parece que está funcionando correctamente. Vamos a proponer ahora una implementación alternativa de esta función que va a ser recursiva. 
Vamos a seguir exactamente la misma idea, pero vamos a intentar implementarla recursivamente. Comentamos, ya hemos comentado la función posición anterior. Para implementar esta función recursivamente, los índices inferior y superior de algún modo deben irse gestionando recursivamente y tendríamos que pasarlos como parámetro. Pero nuestra función posición no tiene esos parámetros. Lo que vamos a hacer es crear una función auxiliar que también llamaremos posición, pero que además de recibir los parámetros de la función original de posición, también recibirá índice inferior e índice superior. El objetivo de esta función es retornar la posición de x que se halle entre índice inferior e índice superior si efectivamente x aparece en v entre esos índices y en caso contrario retornar 1. Fijaos que si hacemos bien esta, fun esta nueva función entonces la función original no tiene más que llamar a la función posición pasando como índice inferior el primer, la primera posición del vector y como índice superior la última posición del vector. Bien, para la función recursiva, fijaos que en el caso particular en que índice inferior sea mayor estricto que índice superior, entonces x no se puede encontrar entre esos índices porque nos dan un rango vacío. Por lo tanto, en este caso, no existe tal posición con x. Ahora lo que vamos a hacer es, como que estamos en el caso en que índice inferior es menor o igual que índice superior, vamos a determinar primero una posición intermedia. Haciendo el promedio como antes. Y... Si v de x, perdón, si v de imet contiene a x, acabamos de descubrir una oposición donde ocurre x y no tenemos más que retornarla. En caso contrario, puede pasar, por ejemplo, que v de imet sea menor estricto que x. En este momento sabemos que x no se encuentra ni en imet ni en ninguna posición más pequeña que imet. Eso quiere decir que debemos buscar x en las posiciones entre imet más 1 e i sub. Pero para hacer esa búsqueda podemos llamar a nuestra propia función posición, porque precisamente tiene como objetivo realizar una búsqueda de ese estilo. Por tanto, llamando a la propia función posición con imet más 1 e i sub, obtendremos lo que queremos. Alternativamente, estamos en el caso en que x es menor estricto que v de imet. Eso quiere decir que x no se encuentra ni en imet ni en ninguna posición más grande. Por tanto, la búsqueda de x se puede restringir ahora a las posiciones entre i inf e i met menos 1. Y nuevamente, una llamada recursiva a la propia función posición nos calculará eso, porque posición precisamente hace eso. Fijaos que a cada llamada está decreciendo la expresión que antes ya habíamos comentado, que es i sub menos i inf. Porque en ambos, recursivo, en, perdón, en ambos casos recursivos, fijaos, en este estamos llamando con imet más 1 e i sub. Por tanto, el nuevo i inf es más grande y por tanto esta expresión decrece. Y en el otro caso estamos llamando con i inf e i met menos 1. I met menos 1 es menor que i sub. Por tanto, el nuevo i sub será más pequeño que el anterior, de modo que también esta expresión decrece. 
Así pues, tarde o temprano tenemos que llegar al caso directo, ya sea a este o alternativamente a este. El hecho de que la función hace lo que nosotros queremos queda argumentado por inducción sobre esta misma expresión. Fica, fijaos que para convencernos de que la función hacía lo correcto, lo único que hemos tenido que asumir es que estas llamadas funcionaban correctamente. Todo lo demás quedaba ya directamente argumentado. Así pues, una demostración inductiva nos convence de que la función es correcta a menos que tengamos algún gazapo. Vamos a comprobar si esta nueva implementación funciona. Probemos con el mismo vector de antes, si no recuerdo mal era este. Uno está en la posición 0, 3 en la 1, 8 en la 2, 15 en la 3, el 0 no está, el 2 no está, el 5 no está, el 10 no está, el 17 no está. Bueno, parece que sigue funcionando correctamente. Bien. Todo esto no ha resultado excesivamente complicado, aunque, bueno, es innegable que era un poco lioso, un poco liosa la implementación de estas funciones. Alguien podría quejarse de que se puede realizar una implementación mucho más sencilla de posición, o se puede crear una función posición mucho más simple y que haga exactamente lo mismo. a base de simplemente recorrer todos los elementos de v y en el momento en que aparezca x, pues retornarlo. Esto es lo que habíamos explicado o comentado al principio del vídeo. No tengo más que hacer un recorrido. Y en el momento en que la posición que, este, que estemos mirando contiene a x, pues esa es una posición conteniendo a x, la retornamos tal cual, y si tras recorrer todo el vector no hemos encontrado ninguna posición que contenga x, simplemente devolvemos menos 1. Fijaos que esto no nos ha costado casi ningún esfuerzo, comprobemos que no hay ningún gazapo y que, <coughs> que funciona correctamente. Bueno, parece que todo funciona correctamente y efectivamente es verdad, esto requiere un esfuerzo mucho menor. De todos modos, vamos a ver a nivel práctico que efectivamente el coste, el coste temporal de esta, de esta función es mucho peor. Lo que vamos a hacer es retocar nuestro programa principal. En vez de leer, en vez de leer un vector de la entrada, vamos a inicializarlo a un tamaño muy grande, por ejemplo, un millón de elementos, y lo que vamos a hacer es iniciarlo, inicializar el vector de cualquier manera, pero asegurándonos de que está ordenado, por ejemplo, en la posición iésima vamos a guardar el propio i, esto nos garantiza que estamos creando un vector ordenado, y lo que vamos a hacer también es leer un m, un m de entrada, que nos va a decir cuántas búsquedas queremos hacer en este vector. Lo que vamos a hacer es realizar muchas búsquedas, tantas como nos pidan por la entrada, con el objetivo de mostrar que cuando se hace una cierta cantidad de búsquedas, uh, bueno, estamos tardando más o menos en función de cuál es la función posición que estamos usando de todas las que hemos implementado. Entonces, bueno, pues queremos que se realicen m búsquedas. Vamos a fijar x a un elemento que no esté en el vector, por ejemplo, n no está en el vector porque hemos inicializado las posiciones de 0 a n-1 a los valores desde 0 a n-1. Eh, buscaremos este n porque de este modo estamos forzando el caso peor, el caso en que miramos el vector entero 
al menos en el caso en que recorremos todo el vector, pero también de este modo para las funciones que realizan la búsqueda dicotómica también estamos forzando el caso peor porque uh, iremos dividiendo por dos el espacio de búsqueda hasta que éste se reduzca a un rango vacío que es la situación peor, la situación en que damos más vueltas o damos más pasos. <coughs> Bien, ahora simplemente realizamos m veces una llamada a la función posición pidiéndole la localización de x y no vamos a hacer nada con esto, simplemente uh, es, digamos, es un código que pierde el tiempo pero vamos a ver cuánto tiempo tarda. Compilamos de nuevo y ejecutamos, Nos, bueno, el programa espera leer una cierta m de entrada, que es el número de búsquedas, el número de búsquedas que se van a hacer. Por ejemplo, le pedimos que haga una búsqueda sobre este vector de un millón de elementos, esto acaba inmediatamente, pidámosle que realice cinco búsquedas, parece que ha habido un pequeño lapso de tiempo, Pidámosle 10 búsquedas, le cuesta un poco más, 20 búsquedas, ya ha tardado un poco, a la que nos vamos a 50 búsquedas, por ejemplo, se está unos segundos, bueno, vamos a probar ahora <coughs> a ver qué pasa Si en vez de utilizar esta función posición, que tiene coste lineal, utilizamos la versión, la versión recursiva que realiza la búsqueda dicotómica. Compilamos, perdón, compilamos nuevamente. Veamos qué pasa con 20 búsquedas. Acabado inmediatamente. Probemos con 50 búsquedas, acaba inmediatamente. Probemos directamente con 1000 búsquedas, acaba inmediatamente. Uh, vayamos directamente a 100.000 búsquedas. Parece que haya habido un pequeño lapso de tiempo, probemos un millón. Ahora le cuesta un poco más. Fijaos en la diferencia tan bestia. Parece que con un millón de búsquedas, realizando un millón de búsquedas, con la versión de búsqueda dicotómica hemos tardado más o menos lo mismo que se tardaba antes con solo 20 búsquedas para la búsqueda lineal. ¿Tiene esto sentido? Pues hagamos unos pequeños números. Fijaos, en un caso estamos haciendo 20 búsquedas que implican un recorrido sobre un vector de un millón de elementos. O sea que en total, aproximadamente, el número de pasos que estamos dando es este, 2 por 10 a la 7. En el caso de la búsqueda dicotómica, estamos haciendo un millón de búsquedas, pero cada una tarda logaritmo en base 2 del tamaño del vector. El tamaño del vector también es un millón. El logaritmo de en base 2 de un millón es aproximadamente 20. Por tanto, nuevamente tenemos, así calculado muy a grosso modo, 2 por 10 a las 7 pasos. De ahí que no sea, no sea de sorprender que más o menos tengamos el mismo tiempo de ejecución en un caso y en otro. Bien, esto ya nos convence tanto a nivel teórico como a nivel práctico que el coste de la búsqueda dicotómica es muy inferior al coste de la búsqueda lineal. Alguien se podría preguntar todavía uh, sobre si existe una diferencia muy sustanciosa entre la búsqueda dicotómica recursiva y la búsqueda dicotómica iterativa. Bien, para comprobar esto voy a hacer un pequeño añadido. Aquí 
Justo antes de empezar la búsqueda voy a escribir por pantalla, voy a pedirle al sistema que escriba por pantalla la fecha y hora actual y al final de todo también. De este modo nos haremos una, una pequeña idea de cuánto está tardando esta búsqueda, muy a grosso modo por supuesto porque estamos escribiendo segundos. Para poder utilizar esta función system hemos de incluir la librería stdlib o cstdlib vamos a compilar nuevamente probamos nuevamente con un millón nos ha dado dos segundos la verdad es que esto, este cálculo lo estamos haciendo tan a grosso modo que esto no va, no va... Dos segundos son muy poco significativos. Vamos a darle un tamaño de 5 millones, por ejemplo. Son 5 veces más búsquedas que antes. Hemos de tener paciencia. <coughs> ya está. Parece que ha tardado unos 12 segundos. Vamos a comprobar ahora qué ocurre si comentamos nuevamente la función posición recursiva y descomentamos la, la versión iterativa de cara a hacer esta comparativa. Probemos nuevamente con 5 millones de búsquedas. Un poco de paciencia. Parece que también le lleva mucho tiempo. En este caso nos, nos está marcando 10 segundos. Es un poquito más rápida la versión iterativa, pero realmente no, no marca grandes diferencias. Por lo tanto, digamos que en este caso, quien sea partidario o, o le guste más una, una versión recursiva como la que hemos visto hace un momento, una versión recursiva como esta, es posible que, que a alguien le guste o considere esto mucho más estético que esto, pues puede elegir la versión recursiva antes que la iterativa y no va a salir perdiendo demasiado. De hecho, en ambos casos el coste de cada búsqueda es logarítmico, al menos cuando hacemos el, el cálculo teórico. Por lo tanto, y bueno, como hemos visto desde un punto de vista práctico, tampoco tiene demasiada importancia. Bien, con esto terminamos esta explicación.